ਵਾਜੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮੇਸ਼ਾ ਹਮਾਨ ਹਾਈ ਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਰਾ ਦੇ ਨੌ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਗਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌਹਾਂ ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਏ ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੋਲਡ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇ ਉਹ ਫੰਗਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਸ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਰਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਜਾਂ ਏਜ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪਿਛੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੰਗਲ ਨੇਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਖੂਨ ਘਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮਿਨਰਲਸ ਘਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਭਈ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾਕ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੌ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਡਾਇਬੀਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਜਾਂ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਡੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰ
ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੰਗਸ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਨਾ ਨੋ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਉਹਦੋਂ ਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋ ਵੀ ਗਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਪਿਲ ਸਟ੍ਰੀਨ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਅਬੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਫੰਗਸ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦਮ ਪੈਨਿਕ ਕਰਿਓ ਨਾ ਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਐ ਨੀਡ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੰਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਲੱਟ ਡਾਊਨ ਆ ਫੀਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਈਲਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟ ਐਵਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ 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 that's right oh a a bahut hi interesting aur bahut hi important question hai bhaji te kyunki assi jehda aj thodi ja dassna jankari deni oh bhi circulation bare ya te so that's very relevant question te so eh jehda heart pump karda khoon ik passe ta ho sari body nu pahunchaunda hai te ik passe oh brain nu pahunchaunda hai bilkul so brain nu pahunchan de naal oh naadiyan jehdiyan gardan de vich hi langdiyan ohna de vich hi janda ji khoon brain nu ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਆ ਜੇ ਇਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਕਲੋਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਆਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮਾਈਨਰ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਬੰਦਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਨੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਫਾਸਟ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਈ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੈਗਾ ਪਈ ਫੇਸ ਆਰਮਸ ਸਪੀਚ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਆਮ ਜਾਂ ਬਾਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ
ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਨਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਟਸ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਘਟਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸੇਮ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਡਾਈਟ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਇਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ एवरीथिंग ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੋਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਲੋਟ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਹਾਰਟ ਦੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੈਂਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜੇ ਜਿਆਦਾ ਬਲੌਕ ਹੋਏ ਹੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਨੈਕ ਦੀ ਆਰਟਰੀ ਜੇ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਥੈਟ ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਵੇਰ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਬਹੁਤ ਸਡਨਲੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨੈਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਡੇਕ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ i think jinne vich tusi dekhde ho this was something very uh, new in a sense ke bahut kaat lokan ne sunya hoga ke thodi neck di jehdi arteries block ho jande ne ja narrow ho jande ne ode karke thonu stroke ho sakda hai honestly this is some amish ja dekho kehnde hunde ke please program dekha karo koi nahi hoga tumhe kisi ne puchya apne fayde layi lekin ho loka da bada fayda hoega aisa chizan da tusi kya rakha karo baki jehda doctor ne advice dinda ne blood bagera test karao apne blood pressure bagera check karo ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸੋ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਜੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਰਾ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਪੇ ਚਿਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਸੁਖਦੇਵ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 
ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਿਬਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਐਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨਸ ਆ ਨਾਜ਼ਕ ਆਰਗਨਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਫੇਫੜੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਦਾਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਜ਼ਬਕ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਜਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਪਿਕਚਰ ਮੋਰੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਨੈਕ ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਇਸ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਹਾਂਜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਪਈ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡੋਥੀਲੀਅਮ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਬੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਲੇਅਰ ਆ ਦਸ ਬੈਟਰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨਾਲ ਮਸਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੇਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੋ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਐਨੀ ਬ੍ਰੀਕ ਹੈ ਨਾੜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਨਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਫਿਰ ਮਸਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਈਪ ਇਮੇਜ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਲੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਥਰਡ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਲੱਤ ਦੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇਨਸ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਆ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪੇ ਖੂਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਇਹ ਆਰਗਨਸ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਮਿਨਰਲਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਖੂਨ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਖੂਨ ਆ ਸਕੇ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਪਈ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ 
ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇਸ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਭਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵੀਨਸ ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਜਿਆਦਾ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਸ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਇਹ ਬੈਕ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਇਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੇਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਕ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੈਕ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਬਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਇਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਲੱਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮਸਾਜ ਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਜ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਕਨ ਵੇਂਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਸਫਿਗਰ ਜੀ ਲੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਰਿਆ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੇਨਫੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਊ ਡੂ ਹਾਊ ਡੂ ਫੀਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾ ਫੈਕਟਰ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਰਦ ਪ
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਆਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਸਿਕਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਓਨਸਟਲੀ ਸੱਚ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨੈਕ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਬਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸਮਥਿੰਗ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵਾਚ ਕਰੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੀ ਟਿਊਸਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਵਾਜ ਕਾ ਵਾਪਸ ਆਦੇ ਆ ਵਾਜ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਜ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਵਾਜ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਜ ਜੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਰਾ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹ ਵੈਰੀ ਕੁਜ਼ ਵਿੰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਚਲੋ ਐਨੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸੇ ਪੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪੇ ਉਹ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਂਟਰਸੈਪਟਿਵ ਪਿਲ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕਲੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੇ ਕਲੋਟ ਆ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੋਲੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਰਾ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈਲੋ ਜੀ ਵਾਜ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਜ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਇਕੁਤੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਜ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਸਲੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਆ ਮਨਜੀਤ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਤਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹਾਂ ਸੁਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੁੜੀਆਂ ਕਾਟੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਵਾਈਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਅਪ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਇਸ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕੈਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆ ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਜੀ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਵੋਇਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੜ ਜੇ ਗੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਕ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰ ਓਲਡ ਏਜ ਹਾਂਜੀ ਓਲਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਉਹਨੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਆਏ ਦੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾ ਨਾ ਉਹੀ ਆ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਹਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈ ਹੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਨ ਇਦਾਂ ਸ਼ੇਕ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੇ ਚਲੇ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲਾਸਟ ਫੇਰ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੁਣ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਅਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਐਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੜ ਜਾਂਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕੱਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀਰਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਗਿਆ ਸਟੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਐਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੜ ਜਾਂਦੀ ਐਨ ਮੈਂ ਮਰ ਮਰ ਜਿੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੜ ਜਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੜ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਵਾ ਖਾਣੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਖਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੈਰਾਸੀਟਮਲ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੜ ਗਈ ਹੁੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਬਾਜ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੜ ਗਈ ਹੁੰ ਅੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾ ਪੰਜਾ ਦਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਪਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਕ ਚੜਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸਰੀਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈਂਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹ
ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈਲੋ ਜੀ ਵਾਜੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਜੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਜੀ ਗੱਲ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੰਗਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਡਾਇਬੀਟੀਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 35 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟੀਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਦਵਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਥਾਇਰੋਇਡ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਵੈਂਜਰ ਫਰਾਈਡੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦੇ ਲੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਈ ਕਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੋ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਲੱਡਰ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਆ ਬਲੱਡਰ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਲੱਡਰ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਰੁਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਐਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫਿੰਕਟਰ ਮਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਵ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਲਵ ਕੁਝ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜੀ ਜਰ ਬਲੱਡ ਹੁਣ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ
ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦਾ ਮਿਨਰਲਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੇ ਖੁੰਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਰਵ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇ ਨਰਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦਰਦ ਦੇ ਜਾਂ ਜਲਣ ਦੇ ਅਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਲਾਸ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਮੱਚ ਡੀ ਵੇ ਰਨ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿਮਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪਏਗੀ ਤੋਂ ਨੋ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੱਚ ਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਏ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੋ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਟਮ ਲੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਸ਼ਕ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਐਟ ਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਅਬੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਤਬ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖ